the Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord who makes things grow. Colossians 2, 6-7 says, So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Preach the Word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction, for the time will come when they will not endure sound doctrine but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. Now we live in a day where biblical truth is considered hate speech even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng Adlawa, gikinahanglan atong endamon atong kaugaringon, ingon nga mga magtutuo ni Kristo, we have to uh, uh, ask God's forgiveness for what we have done. Mga salabas na una, sins of the tongue, or overt sins, there's things, these sins become barriers sa itong pagtuon. Spulong sa Diyos mo sa ito, kining isugid, hinganlan, ang uh, ikumpisal ng anto sa tubangan sa Diyos nga mahal. 1 John 1.9 says, If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala nga wala pa'y kalwasan, ikaw gidapit sa paggamit niya ng imong kabubuton, paghimog desisyon, pag tuo kang ginong Iso Kristo, ingon nga imong personal nga manuluwas, o garon ikaw maluwas, o makasalmot na usab ikaw ni ining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Busa sa hilom, magamputa. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank you. We thank thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting 
an unusual plan of all human history. We are grateful, Father, that we live in the church age and in no other dispensation where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We now pray that God the Holy Spirit will challenge us regarding the things that we are going to take up, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, may yung adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga pagsunan, aniyanan sa kita. Nagauban ni ning atong Bible study through the YouTube. Niya kita, og uh, we are alert, alert with a clear mind. We are alive. We are still breathing. Ipabuhi pa kita sa Diyos. Kini gumikan lamang sa kalooy, gugma, kortesiya, o grasya sa Diyos. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kaya kini, grasya man. Now, kagahapon, nag-iskot man kita bahin yan itong uh, kanindot nga dapit nga itong pag-aantuan na ingon nga mga magtutuan. I'm talking to you as a believer. Nga mao ang uh, langit, mao na ka na ang home sweet home o glory land kay mo magkanigi garantiya sa Dios ngadto sa tanan nga mga magtutuo primero Pedro 1:4 ngadto sa 5 well first of all agig labas sa tong panumduman ani kita naga punting sa atong topic nga gi uluhan nato how to be a winner in this life and in the next. Okay? Una ni ini, unang yangwi ng mong gamiton to be a winner is to get saved. Ang pagpaluas. Acts 16.31 no? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So, get saved by faith in the Lord Jesus Christ mo na yawi ng mga gamiton sa pag-abli niya ng uh, journey na plano na sa Dios ng mga gisudlan. Okay, sa pagsuod ni mo sa plano sa Dios, ng mo na na panahon nga you are covered by grace, gikan niya na giyong higayon. Ng imong gigamit ka ng imong kabubuton sa paghimog desisyon sa pag Uh, dawat pagtuo kang ginoon si Kristo ingon nga imong manluluwas so uh, naluwas ka mo katuy na hitabo sa imong pagaluwas nga gihatagan ka nag eternal life gihatagan ka nag uh, perfect righteousness sa Dios gi suluban ka na sa iyang righteousness isuluban ka sa eternal life ang imong ngan gi Uh, suwat na dito sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Ikaw gi uh, uh, declared ka na nga uh, justified na matarong na o di na mo tanaw ang Diyos nga ikaw condemned o unsa pa. Daghan ang mga kayuhan, mga benefits nga mong gidawat ni Anag yung pag Tuo ni mo kang ginoong Isu Kristo. Karon, ninsuod ka naman sa plano sa Dios, na nimidaong ka, okay? You became a winner right there. Pagdawat ni mo kang ginoong Isu Kristo ingon nga manuluas, you became a winner, okay? You are a nikao, overcomer. Karon, ninsuod naman ka sa plano sa Dios, na ang mando na po sa Dios nga nagingon sa Segundo Pedro 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubo on tapinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay pagsuod gini mo sa plano sa Dios na himo kang baby believer. Okay, batang masuso, brefos. Okay, unsa may kinahanglan sa batang masuso aron siya matubo. Dili mga solid food pa. Gawa pa man siya ngipon so. Uh, gitandi kini sa milk ang basic doctrine mga sinugdan ng mga pagtulunan sa Biblia nga mo ay ipakaon sa imong kalag okay pakaon sa imong kalag 
Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So, mo ang patuboon ang atong kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. Di man na nato, uh, di na nato kalimtan kining three levels of spiritual growth: baby believer, so non adolescent believer, so non spiritual maturity mature believer. So, balikan ko. A baby believer, adolescent believer, mature believer. So, mo ka nang kinatum yan, mature believer. So, patuon ta sa Diyos. Okay? Now, sunod niya ng buhato na nato ni ina namang uh, phase 2 sa plano sa Diyos, na naman tanin suhod naman ta sa phase 2, then, mando sa Diyos nga we have to prioritize God's word. Unahon gira to atong hatag pasiuna ang pulong sa Dios. Kay mao na supposed to be your life now as a believer. Bible doctrine is supposed to be your life. Okay? Because ang imong kinabuhi lahi na gipaglain ka na. You are a called out one and na himo ka ng church simbahan ka na. Ang Ang simbahan, by the way, is not kind of building yung mong makita, yung mong sunlan. Dili. Simbahan means ikaw ang magtutuo. Ikaw, kitang tanang mga magtutuo, simbahan. We are the church. Onya, so, atong hatagag pa si una ang mga uh, ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Onya, you have to organize your life around God's word. Numdum ka sa operation uh, routine, himuunin mo ng uh, batasa na o uh, anaron ni mong kaugalingon, o routine, organize your life, organized uh, your life, and then through scale of values, and then making good decisions from a position of strength, the as a divine and sphere, and then perseverance og persistency. Okay? So, mo ka nang, ikaupat, ikalima, gamita ang napo kasuliran, no, napo kasulbaran sa mga suliran, uh, uh, mga paagi kini sa pagsulban sa mga suliran. God's uh, ten problem-solving devices. Ang una nini, rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest, uh, sa pa? A fellowship with God, and then grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness, personal sense of destiny, and occupation with Christ. Mo kini ang ten problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos ka na to. Iyan ang giandam. Kaniyad tanan. In eternity past, giandam na ni sa Diyos, ni mo magtutuo for you to use. Okay? And then, sunod nga yung uh, sundon nga lakang mo nga claim God's promises every single moment of every day. Claim. Ang kuna. Nga kuna kay uh, ma tagbo ng mga suliran sa mong kinabuhi, gawas nga mong gamitin tong 10 problem-solving devices, ikaw maga claim sa saan sa Diyos. Kadag ang mga saan sa Diyos. Fear not, I am with thee. O sana, casting all your cares for He careth for you. Daghan ang mga saan sa Diyos na we can claim. So every time, every single moment of every day, gamito na to kanang atong pribilehiyo sa pagclaim sa mga saad sa Dios and then operation PTA hinom dumito kita nga magtutuo kinahanglan na nata sa hustong dapit uh, hus sa hustong panahon o sa hustong dapit nga tong adtuan we must be at the right place in the right place at the right time with the right attitude, PTA. Now, we have to be aware ng atong station in life, unsay 
atong career o profession, uh, trabaho sa kinabuhi, mao kini ang atong full-time Christian service. Kung kini ang atong mga uh, uh, buluhaton ng ato sa Diyos, as unto the Lord. Himuon na ito ka na, as unto the Lord. O niya, batasano na ito ang pagkumpisal dayon sa atong mga sala nga na himo. Pananglitan ka ron. Nagalakaw ka. Hmm? Naglakaw lang kung ka. O niya nakita ang imong, imong kontra, ang imong kaaway. O niya murag mo, sila ob na po na imong Uh, yung muinit na buka yung ugnian na po yung kontra. Okay? So, mura ka o uh, nasuko na buka na nagasaga ka. Diha-diha. Rebound. Diha-diha. Isugid ganito sa Diyos. Diyos nagasaga ko niya ito. Bisa mo piyong ka, bisa ka rin ka nagbuka diha, naglakaw ka. Diha-diha. Pasailuan ka sa Diyos kay imumagiang ko nga nagkabuhat ka niya itong sala. Kasabot ka? Okay, so you confess every sin you commit. 1 John 1.9 Flush them out from your soul. Diha, diha. Kini-review na niya ang atong gisgutan. Mao ni ang doktrina sa spiritual dynamics. Mga dynamics, mga ni, the real keys of success in life to be a winner. So, ato ning gibalik-balik, aron, masil-sil na yun ni sa atong alimpatakan, masil-sil di sa itong kalag, hindi na nato makalimtan. You see? Kini ang method of inculcation. Ano sa mga inculcation? Sinil-silay ba? Nga di na yun ni muna makalimtan. Inculcation. That is the uh, process of inculcation. Repetition is the best teacher. Gusto? Kini ba mga bata? Nga? Elementary pa mga bata. Di ba? Uh, Uh, balik-balikon yun sa ilang maestro, ilang maestra. Hantod nga mo, soon na yun. Mo sink in, matod pa sa iningli. Mo sink in, mo sil-sil na diha nila. Di na na nila makalimtan. Mo automatic na ba? May, may, may tabo yun na kalagmitan yun na nga ka ng uh, automatic na ba? Second nature na na ni mo. Kana bang imo pagkumpisal nga tus at tubangan sa Dios second nature na nimo kung makabuhat kag sala automatic diha diha imo dayo nang hinganlan nga tus sa Dios ikaw pa sa iloon so every moment nga imo naka amgo ka nga uy nakasala ko imo dayo nang uh, hinganlan nga tus sa at tubangan sa Dios so morning mga Uh, paglabas sa doon na huwag kita naghisgot man lagi gahapon may tungod sa unsa kanindot sa langit nga ito ng pa, pag uh, abutan sa phase 3 kay phase 2 pamantakaron sa plano sa Diyos okay? di ba? phase 2 unsa ang phase 1? kaluwasan salvation phase 2 believer in time phase 3 Believer in eternity. Okay? So, kung mahumanan na nga itong kinabuhi din sa yuta, kuhaon ta sa Diyos. O antun ta sa phase 3. O dito sa langit, Revelation 21.4, God is going to wipe all our tears. Wanay, wanay kagool, no more sorrow, no more pain, no more suffering. No more death because the old things are passed away. Revelation 21.4 Huwag tuwa dito ang tumang kalipay. Hindi na ni mo ma-describe ang kalipay dito. Unsa? Salmo 16.11 Psalm 16.11 In your presence is the fullness of happiness. Fullness. Siyo mo na nga itong dagatan dito. Okay? Mga mananaog naman ta. Si? Mananaog. On sana? Uh, winner. Yes, mananaog. I hope that is the right Visayan word. So, mo ka na, nga, mo ka na dangatan na to, dito sa langit na, mo enjoy na kita, kita sa eternal life, in the immediate presence at tryon God, 
all that diminishes the quality of life din sa yuta will be banished muwana dito sa langit kung to ay mga mansion dito nagahuat hmm? na ay mga mansion na manas pulong sa Diyos there are mansions in heaven John 14 to 4 kunya ang mga kadalanan dito pure gold hmm. Revelation 21:21. Rog ang Dios nagaandam sa wa nay pag kahuman di na na maundang an ending happiness alang niya tung nagahigugma kaniya. 1 Corinthians 2:9. Onya tuwa ang dusi ka mga ganghaan nga perlas. Okay? Kini ato na lang review ba? Itong atong isungutan kahapon. Wa na kangit-ngit dito. We will enjoy eternal rest and peace. We will enjoy eternal health. We will enjoy eternal wealth. We will enjoy eternal life. So, morning, gisungutan diha. O, uh, maulig ito nga kung ipungutan na sa Uh, mga dili magtutuo nga nagpaminaw karon sa atong mensahe if you are an unbeliever can you afford makaako ka ba to miss kini nga atong gipangisgutan kay ang pagmiss ni mo ni missing uh, missing it is forever hangtod na once you miss it wala that's it Si Apostol Pablo na gayon sa Filipos 1.21 For to me, to live is Christ and to die is what? Gain, ganansya, profit. To die in this particular verse is profit. Tungon kay someday we will come face to face with the Lord. Naong sa naong. Diyan sa 1 Corinto 2.29 ang pulong sa Diyos na gayon Why mata ang nakakita? Why dunggan ang nakadungog? Why uh, una-una ang nakamiturok ni Hanga? What God has prepared for those who love Him. See? Muna ang description dito sa langit nga ito lang. Puy anhangtod sa hangtod. O wala dito ay kasakit, wala ay paghilak, wala ay Uh, kagutom o kauhaw, wala na. Wala na iluha. Wala na gani, gabi dito. Wala na adlaw, buwan. No shut gates. Life in heaven is absolutely perfect. You see? Yeah. Can you afford to miss it? So, how would you feel with all these, these things uh, that are absolutely real in heaven? na na kay hingpit nga lawas perfect body okay no more concern about health dito sa langit you have perfect environment perfect peace perfect happiness Psalm 1611 perfect life eternal life with God no more AIDS difference AIDS less na tawa na tayo edad edad dito you will always be young Bata ka kanunay dito. Uh, macho ka kanunay dito. Wala yung mga eskwilahan, wala yung mga simbahan, wala yung mga relihiyon, wala yung sala o dautan, wala yung kinaiyang makasasa, wala na. yung mga sakyanan, wala yung mga aeroplano, etc. Kaya nga naman, magka biyahe ka naman faster than the speed of light dito ibaong ka ba niya na no more shopping centers or malls no need of anything kay ang provision dito hingpit perfect na mga tanah ko ni usob na apa ba kay pagbati dito sa langit would you still have feelings in heaven Yes, of course. Naapaka. But your feelings will only be pleasant and positive. Positive or again. You will not have any negative or evil feelings there. Wana. No more. 
So therefore, ang langit is by far better than any place you or I have ever been or even imagined. Kay bisan ang pagkulangway ni ini is humanly impossible. Di na nato matugad. Ong samtang ang langit hingpit man nga dapit, perfect place man, dili na ka maanhapi or lonely dito. Samtang ikaw naga pahimo sa langit, never will you get bored there. Di na kalayan. Instead, you will always be perfectly happy. Nabihan ni mong pagka uh, kalipay dito, nga di na giyon masukod, di na giyon matungkad. Og dito sa langit, dili na ka wanay mga laksot dito, ang angli. Hmm? Wanay stupido dito, wanay mga bulok dito, clumsy, imbaras, mangiwawon, mahadlok, or kanang uh, mamingaw. Wana na. There's so much more that I cannot begin to tell you. Daggan pa. Apa na ayaw sa kabutang, I forgot. Dili ka mo bayad for anything. Wana kay bayran. That's right. You cannot pay for anything. Ano man? Because someone has already paid for everything. It's all free. Libre talan. Kinsa man siya. Sige noong iso Kristo. May baya dito sa cross. And you must believe that. Tuuhan ka na nimo. Because if you don't believe na iya tong ibayran, then you cannot get into heaven, my friend. Dili. If you think you can pay your own way, you are wrong. May dili mang yun ka. Di ka makabayad. I believe Jesus Christ died for my sins and for your sins too. Busa. I am going to heaven. Huwag dili ka na pagpahambog. Pag ka mapahitas on dili. Hinunua ka na magpaubsa nun kay imong gituuhan ang iyang pulong o iyang pasalig. So I'm going to heaven and I'd like you to go with me too. Kung buot ka. But I cannot make you. Dili ka man na ako mapugos. If you want to go, ang imurag yung buhaton mao, ang pagtuo kang ginong Iso Kristo, ingon nga imong manuluwas, and you will be saved. Acts 16.31 Just believe na si ginong Iso Kristo may bayad sa imong mga sala for your sins. Na matay siya dito sa cross, alang ka ni mo. Kung di ni mo, ang ay di na kinahanglan nga imong isulti ka na. You don't ha even have to say it loud. Di na kinahanglan. Nung no, siagit ka di mo, isa si mo ka. Just think in, think in your mind. Una na alam. I believe in Jesus Christ. Mara na. Your salvation is settled instantly. Nakadungo ka. Diha, diha masulbad ang imong kaluwasan by just believing in Jesus Christ as your personal Lord and Savior ikaw automatic you are automatically on your way to heaven ang imong salvation is instantly settled once and for all believing in the fact that Christ died on the cross history mo na Only believing in the fact that Christ died on the cross for you. Mo ni kaluwasan. Nagasabot ka. So, mo ni ang nitabo ni mo sa dihang imong gindawat si Ginoong Isa Kristo. O, gang imong anto ang nagi suwat na dito sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Revelation 21-27, Revelation 3-5, Philippians 4-3. Onya, makadawat ka o kwarenta ka mga butang at the moment of salvation. Forty things. O niya ng point of salvation ni mo, 
ikaw mahimong spiritual millionaire. Imagine. On og sa diha ng imong kinabuhi ni ini kalibutan na mahuman, either by physical death or the rapture, whatever muna, ikaw in a twinkling of an eye, mm, pamilok, sa ka pamilok, come face to face with the Lord. Muatubang ka naong sa naong sa Diyos. O ganto ka sa usaka dapit na wa na'y kasakit, wa na'y kagool, wa na'y kamatayon. Revelation 21.4 Ang panjalayang bahin, kung naong sa katao, humaniya madungog ang mayong balitas kaluwasan, iya kinig isalikway, iyang isalikway sa Ginoo Yesus Kristo, ingon nga manluluwas, mao ni resulta niya according to the word of God. Okay? Nili niya to hinimo-himo. Wa ka duka. It is the word of God nga mao ni nagasulti niini. So, mao ni resulta sa dili kun usa ka tao mo salikway kang Ginoo Yesus Kristo. God's wrath, anger, is upon that unbeliever. John 3.36 He is eternally condemned to spend eternity dito sa linaw sa kalayo. A place reserved for the devil and his angels. Matthew 25.41 Ang mga ngan sa mga dili magtotoo wa may sulat dito sa Book of Life. Basahon sa kinabuhi. Revelation 13.8, Revelation 17.8. Wa maswat langan. So, di lang sila kalifikado mo. Kinabuhi o bansa Diyos. They are not qualified. God has already prepared a funeral plan. Sa usaka di bang totoo. Revelation 20.11-15. Naun sa magiging lake of fire. Well, basaha ang Revelation 20, verse 14. Nga diha ang description. Now, unsa may kaumaon sa usaka di magtutuo dito sa eternal state, lake of fire. Yun sa man ipagulagway. Well, dito sa linaw sa kalayo, ang usaka di magtutuo will eternally experience ni ining musunod. Total frustration forever. Total hunger and thirst forever. Total loneliness forever. Nabihan sa pagkabingaw. Total pain forever. Hingpit ng kasakit. Total darkness forever. Hingpit ng kangit-ngit, kangiob. Total misery and anguish and anger and regrets forever. Hingpit ang iyang pagkamiserable, ang iyang pagantos, ang iyang kalagot, o ang iyang pagmahay. Ang iyang pagmahay, hangtod sa kangturan. Total unhappiness forever. Total sorrow forever. Sorrow. Kagool. Mga ba na binisaya? Unsa pa? Total suffering forever. Hingpit niyang pag-antos. Wa na siya'y kinatugan. Wa na siya'y pagkaon. Wa na siya uh, pahuay. No sleep. No food. No rest. Forever. Kanya, huwag na kay mga katol. Katol ka ron, din ipaskalibutan na ay itsines dito sa lake of fire forever. Just imagine, hangtos-hangtos si kagpangawot. Smell of a skunk. Worst bad smell forever. Naka, si Mot Makao kining patay nga skunk, kinagrabihan, rabang baho na. That's the worst bad smell. O, imo ni masinati dito Forever. Tiyaw mo ng kapaita de ayo dito. This is indeed the most horrible scene. Ano sa pa? 
ang iyang kalayo never runs out of fuel. It will be burning forever. Ang tod sa kanturan. Ang grabe pa yun, wa na kay kaiskapuhan gikan yan ng awfully horrible condition forever. In short, hmm, ang usa ka dili magtutuo nakaabot na sa iyang PNR. Ano sabi ng PNR? Point of no return in life. Nevertheless, siya produkto ragi siyang desisyon. Basta, iya mang pagbuot nga mo ito. Dili pagbuot sa Diyos. Unsay gisulti sa 2 Pedro 3.9 2 Peter 3.9 uh, Unsay gisulti. God, paminaw, God is not willing that anyone should perish. Mato si Pirno. But that all should come to repentance. Unya diha po sa 1 Timothy 2.4 God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Ang sa ako man. That means nila iyang kabubuton sa Diyos nga itambog sa linas kalayo imong pagbuot. Okay? Ang sa may gisulti sa itong ginoo may ito ni Diyo who does his karyote, na dili man ito magtutuo. Kung siya gisulting ginoon si Kristo, may paningtauhan na huwag na lang matao. Better for this man to have never been born. Mga na gisulting ginoon si Kristo. O maupo na isulting ginoon si Kristo sa tanan ng mga dili magtutuo. Di ako mo nang paita. May palangka ng mga tauhan na huwag na lang matao. Well, maunang kisulti this Matthew 26-24. So, how would you like that? Alang ka ni mo dili magtuto. How would you like that to be told so? Can you afford to miss God's perfect way to avoid all those terribly awful and horrible future? Kinagrabihan man na. Inom dumi. Ang paagi sa Diyos, hingpit. God's way is perfect. Perfect, simple, orderly, organized. Nga no? Tungod kay God is a God of order and God of truth. Whatever He says, He really means it. Whatever He means, He says it. And God says in that sentence, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16.31 And when you respond, kung ikaw mo sanong niya anang maong pag-awhag, positively, pinagi sa mong pag-ingon o oo, mutuo ko kang ginong Iso Kristo. Then, God, paminaw, God instantly, diha-diha, cancels your appointment from the lake of fire. And that is God's deliverance. That is grace in action. Gracia ka na. Diyan mo na. Igura kang mutuo. So the message is, believe and go to heaven or reject and spend eternity in the lake of fire. Choose. Use your God-given free will. Gamita. Pili. Kay ang prinsipyo mo gani. Si Kristo lamang ang bugtong agianan ng Diyos langit. Christ is the only way to heaven. All other roads are detours to doom. Tanang mga agianan, detour ka na, muditour na ang Diyos sa kalaglagan. Kung siya kisong titood sa Mateo 7, 13 to 14. Paminaw. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and hard that leads to life. Only few find it. Nana, sumo na mo ingon kat 
tingnan lang uban bang magpilosopo ama ay dito sa impyerno kay daghan mi hmm. tinon nga daghan mong bagang duot sa mga unbeliever dito o gamay ra ang iya sa Dios remnants ra no nang gamay ra na kasuod niya nang the road is narrow and hard The way is hard. Okay? Mona, let us remember the fact that life is too short. Mubo rang atong kinabuhi, higala, o igsoon. May mong magkinabuhi ka din din for hundred years or more than that, but it is still too short. Mubo ang yapon. In fact, ang atong kinabuhi sa maras nagbitay o gamay ang lanot nga that can be snapped mahimong putlon any time kana sa Dios any moment ang Dios nga mao itag iya niya nang kinabuhi a mahimong iyang putlon ya uh, it is own perfect timing okay o mo kini ang mga punto nga atong gidadihan nimo pagpainomdo mga unsa de ka grabe ang pagtandi ni mo sa imong dangatan ingon nga magtutuo ug sa mga di magtutuo ato ginigisgutan kay bahin pa man ginigihapon sa atong topic na unsa how to be a winner in this life and in the next si mo ni ato gipangisgutan aron masilsil sa atong barumduman atong galamhan sa atong kalag kining mga butanga nga gi unsa gitudlo sa Dios sa pinagi siyang mga pulong na makaamgo kita sa atong kinabuhi nining uh, present life kay buod sa Dios nga kita magmanina ugon kanunay mananaog kanunay mao na nga gikinahanglan nga atong I sil sil kini sa ato alimpatakan ng kita mahimo di ay nga ma magmauswagon magmadina ugon ini ang tung kinabuhi dinhi dinhi pa ini ang kinabuhi ya kay ana amay unsa Dios nato nga nagatiman karato every moment moment by moment ay ang pagatiman karato watabia yoy mao na nga siya ra ang bugtong tinubdan sa uh, pag-uswag o promosyon. God is the only source of promotion in life. Kung buot kang mapromote o magmaswagon, magmaninoogon, tuuhi, have that faith and trust sa Diyos. Nga imong uh, Diyos, akong Diyos. You see? He is in fact in the business of promoting. Nagsigi siyang promote. He's just tapping his foot. Nagahuat lang siya. Sige anak, tubo lang. Kaya ka magmahay. Kaya ako kang uswagon. Tubo lang. At taging pasiyon na akong pulong. Kaya unsa ganay mong attitude nga to sa akong pulong, maunay tinuon nga attitude ni mo nga rikan ako. Kasabot ka? I hope you nakuha ni mo na. I hope you know what I mean. Nga kung ikaw mag matinumanon, magmakugihon sa pagtuon sa iyang pulong, ka na nagpasabot nga imong gihigungma ang Diyos. That is your real attitude. Tinuon nga pagtagal. So, kung buod ka nga mapromoted sa kinabuhi, then, You need to have humility. Magbaton ka sa himong pagka mapaobsa nun. Put yourself under God's authority. Siya ang supreme authority. O gang iyang mga pulong, pinagis pagtuon na to sa iyong pulong, mo ka na yung mag-aunsa. Instruct ka na to. Unsaon paglakaw na to ng kinabuhi ang tulid, talahuron, halang doon, ano siya man? Meaningful, purposeful, life with definition. 
Mauna bot sa Dios. If you want to be promoted, na mauna, pagpaubos. Kaya ang isang prinsipyo ang itong ibarugan, the way up is the way down. So, if you need to be promoted, if you want to be promoted in life, then you need to have humility. Huwag ang humility na sa itong pangunahuna. Di man nina. It is a mental attitude. Kung sa imong pagpaubos, hmm, in humility or grace orientation, you are teachable. Matuluan ka. Pero yung mga bata, mga bata ang gagmay ba? O mutuo ka ng mga bata sa imong pahimang, no? Isip ikaw ginikanan, matuluan mo na sila. Basta magpaubos. si Mutahon sa imong turidad. Apan gantong mga gahig, o, oh, masinupakon, then mo nilisod ni mong tulungan. Sabot ka. You know what I mean? So, mo ni, you have to know the will of God for your life. Unsaon? Na mo na. Ang prasis, pagtuon sa pulong sa Diyos. It is there in His Word na imong makatunan, imong mailhan, imong masabdan, ang kabubuton, ang tuyo, o ang plano sa Diyos sa imong kinabuhay. Kasabot ka. Huwag mao ang itong uh, gibuhat kini, di, gatuon kita sa mga mechanics, ang mga paagi, by studying God's Word on a daily basis. Aroon kita mutubo niya sa grasyo kay balo kang ginoong Heso Kristo. Mao kini ang mga paagi, unsaon na ito, pagkahimong mananaog ni ining kinabuhi. O sa umabot ng kinabuhi. Luyo ni ining kinabuhi. Ang ito ni Ipadayon Ugma, o gidapit kagihapon, subaya, uh, uh, masubayon, kinanglan masubayon ka, mag, uh, padayon, sa sumpay ni ining atong pagkatuon, and then he, and law, and law, nga basong rapot, nga naa kay katunan ng mga pagtulunan, na masin lang po takay. Uh, it's a matter of choice. So, kineng atong pag his good ni ini, tingali mo yun ka gabalik-balik naman na yung gitudlo. Well, mao kineng ang paagi sa inculcation, sinil-silay. O kineng atong ipang his goodan, mga punto, point of doctrine, bahin nining atong topic, how to be a winner in this life and in the next. Mag-ampot ha. Balaan na mga Diyos na kapasalamat kami kanimo niningadlawa sa imong pag dugang pagtudlo ka na mo sa dugang mga pagtulunan gikan sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagatiman ka na mo nga wala gayo'y nakulang ang imong pagsangkap ka na mo misan pa rin kinabuhi ng imong ilugwayan. Ubanay kami o Diyos sa imong pagbuwag-buwag niningadlawa uh, Ilikay kami sa mga kabilinggan o imo kami dandoon din ni pag-usab ugma aron makapadayon kami sa pagsibog sa unahan sa among kristuhanong pagkinabuhi. O kami o Diyos, uh, nagapasalamat kami kanimo ni ining nagpaminaw ni ining atong among pagtuon sa imong mga pulong o dasiga o sab sila o Diyos sa pagpadayon sa pag- uh, paubos sa imong otoridad. O nini ang pagtuon sa pulong sa Diyos, pinagi sa YouTube, ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat. Kining tanan, grasya man, gikan ka nimo. Kining tanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginong Iso Kristo, among bungtong manluluwas. Amen. <music>